Meine Lieben, das ist ja jetzt, das sind die vier Evangelien mit dem Johannes-Ding. Ein, ein Apostel, ein, sei es jetzt Markus oder wer, haben wir so wie geschrieben. Hat der Heiland tatsächlich mehr geredet als das da? In drei Jahren, er, der unermüdlich von Ort zu Ort und geredet und geredet und geredet hat. Er meint jetzt, das sei nur das, und hat drei Jahre lang so viel geredet. Was wir da haben, aber es würde genügen, was wir haben. Wobei ich aber eine Empfehlung gebe, die auch schon Papst Pius XII., Pater Pio, empfohlen hat, die Bücher von Maria Valcotta. Wenn wir das liest, dann das ist eigentlich mehrheitlich fürs Wissen, was wir zu tun haben. Und in Maria Valtorta lernt man, sei es jetzt äh, Katinembrich oder so, aber ich sage es jetzt Valtorta, da lernt die den Heilern seine Art kennen und lieben. Da seht ihr noch vieles mehr, als was in der Bibel steht. Viele werfen mir vor, das und das steht nicht drin und steht doch drin. Sie haben Augen zu sehen, sehen nicht. Sie haben Ohren zu hören, hören nicht. Und wie man etwas auslegt. Ja, da kamen ja seine Brüder und seine Mutter und seine Brüder und Schwestern. Seine Brüder sind da, Jesus. Und schon sagen sie, das steht in der Bibel. Aber sie sind ohne Heiligen Geist. Denn äh, wenn sie ein bisschen Geschichte kennenlernen würden, wüssten sie, dass die Juden, so glaube ich sogar noch heute noch, aber dazu mal sowieso, bis ins siebte Verwandtschaft hinein, sagte man gegenseitig Bruder und Schwester. Und schon ist etwas geklärt. Wie man etwas auslegt in der eigenen Schrift, das kann man nicht da oben. Oder wie ein Mensch sagt, mein Verstand versteht, was Gott sagen will damit. Mit dem Herzen muss man hören. Gott will nicht euren Verstand. Den hat er selber, oder? Er will eure Liebe. Vergesst nicht, nicht was ihr tut, ist wichtig. Nicht, dass ihr eine Kniebeuge macht von mir aus mit allen fünf, ja, wir haben nur zwei, mit allen Knien auf den Boden geht. Das allein nützt gar nichts. Nur wenn es mit dem Herzen. Ein bisschen übertreiben, wenn ich. Wenn ich mit Liebe, mit dem Herzen vor ihm. Es ist keine Niedrigung. Ich sehe anders. Er wird größer, weil ich runtergehe. Es ist die Liebe einfach. Ich glaube, ja nicht, Liebe ist kitschig. Ich glaube, nichts kann man mal so weh tun wie Liebe. Und wie? Schaut mal die Mütter und die Väter, wenn das Kind nicht tut, wie man. Nicht. Was ihr tut, sondern wie ihr es tut. Ob jetzt jemand ganz oben in der Direktion ist in einer Firma oder nur, was heißt nur, die Putzerin, die Pflegerin, oder wie sagt man heute, ja, Reinmacherin oder Reinmacher. Das spielt gar keine Rolle. Es kommt darauf an, wer das größte Herz hat in der Arbeit. Das ist bei Gott rechtmäßig. Also nicht, wenn ich alles genau halte und das, die Gebote und alles halte, sondern, oder wenn ich es halte, dann aus Liebe zu Gott. 
Ich rede halt immer wieder nur von der Liebe, denn die Welt ist konfus. Ich hätte nur einen Wunsch, einen einzigen Wunsch, dass Gott geliebt wird. Jemand hat mich gefragt, ich sei schon ein frommer Mensch, Bischof. Warum? Das weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich verliebt und benannt bin in Gott. Das ist das Einzige, was ich habe. Und eine Liebe kann man nicht selber für Gott. Ich habe ihn zwar gesehen, aber ich, normalerweise kann man nicht etwas lieben, was man nicht gesehen hat. Aber wir haben dazu den Heiligen Geist. Und der kann dir die Liebe geben. Und da könnt, kann es Berge hageln, ganze Berge runterfallen. Da oben hast du keine Angst, aber hier, da bist du sicher. Nein, was soll schon passieren? Du wärst früher bei Gott. <lacht> Ist das was? Und doch wäre ich lieber noch 500 Jahre hier auf Erden, oder von mir aus mehr, zu Gott will, um Menschen Gott zuzuführen. Es ist eine Freude. Und dabei kann ich nicht denken, dass ich das könnte. Überhaupt nicht. Und dass Gott einem diese Möglichkeit gibt.